，加诸在儿童身上的暴力背后的深层原因，可能来自贫穷与家庭功能不彰。五十三年来，在国内外投入儿童保护工作，从孩子的基础教育、健康照顾到改善社区家庭观念，并与政府携手投入“一一三”保护专线、高风险家庭关怀与寄养家庭等工作。台湾世界展望会参与终止儿童受暴行动。希望能够投入资源，聚焦关怀弱势儿童，有系统的守护儿童，免于各种暴力对待。我们原来最主要工作是资助童，啊，就是直接去认养那些啊弱势的儿童。但是啊，近几年来啊，我们又接受政府的委托，参与政府的社福的这个政策里面有所谓“一一三”这个啊专线，也就是说你。家庭里面有产生性剥削，或者是啊这个家暴啊，或者是暴力霸凌的，你可以透过一一三这专线来通报。那现在的学生呢、啊，在学校都有受到这样的教育，那他们通来通报以后，我们就可以赶快通报政府。所以我们这个是跟政府合作的。那另外还有所谓高风险的，就是家里有可能。啊，父父母啊，酗酒的啦，啊，或者是说比较贫穷、隔代教养的，或者是大家庭，大家生活在一起，容易会有那些亲戚啊欺负小孩子的这些高风险的啊，我们就啊会有社工啊在调查这个，然后做预防。许多家诸儿童身上的暴力背后的深层原因，来自贫穷与家庭功能不彰。害怕肢体暴力的受访儿童，有较高比例来自经济弱势家庭与偏乡原乡。然而分析后却发现，都会区以外的孩子遭受暴力后，倾向不对外求助。显见外界应该投入更多支持，协助经济弱势与偏乡家庭儿童获得安心成长的生活环境。十方新闻记者赖一荣。台北采访报道。